केम छो स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आखिर कैसे गुजरात देश का फास्टेस्ट ग्रोविंग स्टेट बन गया और क्यों गुजरात को देश का सबसे डेवलप स्टेट बोला जाता है काफी लोगों का क्वेश्चन होता है क्या गुजरात देश के बाकी स्टेट से ज्यादा डेवलप है भी या बस ये सिर्फ एक हाइप है लेकिन दोस्तों ये हाइप बिल्कुल भी नहीं है चलो आपको सबसे पहले बताते हैं गुजरात कैसे देश का फास्टेस्ट ग्रोविंग स्टेट है उसके बाद आपको चार मेजर पॉइंट बताऊंगा कि क्यों गुजरात इतना डेवलप्ड है फ्रेंड्स 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग गुजरात इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोविंग स्टेट है गुजरात में केवल 6% ऑफ इंडियन लैंड मास है और देश की केवल फाइव टू सिक्स पॉपुलेशन ही गुजरात में रहती है फिर भी देश का ट्वेंटी फाइव ज्यादा एक्सपोर्ट केवल गुजरात ऐसी होता है तीन बिलियन डॉलर जी के साथ गुजरात देश की तीसरी सबसे बड़ी जी है जिसमे फोर्टी थ्री इंडस्ट्री का है थर्टी सर्विस एरिया का और केवल 20 परसेंट एग्रीकल्चर का है 2015 के डेटा के अकॉर्डिंग गुजरात में सबसे लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया में इवन गुजरात इंडिया का मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है जिसमें टेक्सटाइल वेजिटेबल ऑयल्स, केमिकल स्ट्रोना सीमेंट फर्टिलाइजर फार्मास्यूटिकल जैसी बड़ी इंडस्ट्री शामिल है इन सब के अलावा जो रिसेंट में अभी सबसे बड़ी इंडस्ट्री गुजरात में उभर कर सामने आई है वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जिसमें सुजुकी मोटर्स टाटा मोटर्स फोर्ड इंडिया एमजी मोटर्स हीरो मोटोकोप जेसीबी इन होंडा मोटर्स जैसे बड़े प्लांट गुजरात में हैं। गुजरात में देश के सबसे ज्यादा उन्नीस एयरपोर्ट है गुजरात देश के उन स्टेट में से एक है जहाँ की रोड को देश का बेस्ट रोड माना जाता है इस पूरे प्लेनेट पे जी हाँ मैं प्लेनेट की बात कर रहा हूँ इस पूरे प्लेनेट पर जितने भी डायमंड है उसमें से 90 परसेंट ऑफ डायमंड कटिंग और पॉलिश गुजरात से होते हैं लेकिन अब सवाल आता है आखिर गुजरात इतना फास्टेस्ट डेवलप कैसे हो रहा है इसके चार मेजर पॉइंट है अभी रिसेंटली मैंने स्मार्ट सिटी से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर अपडेट की थी जिसमें मुझे मैक्सिमम कमेंट्स यही देखने को मिले की सेंटर गवर्नमेंट सिर्फ गुजरात को ज्यादा प्रेफर कर रही है लेकिन सच तो ये है दोलेरा और गिफ्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट तब से गुजरात में चल रहे हैं जब सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट थी ही नहीं तो ये कहना सरकार सिर्फ गुजरात की डेवलपमेंट पे ध्यान दे रही है ये ठीक नहीं होगा एक्चुअल में गुजरात आज से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से अरब सागर में व्यापार का बड़ा केंद्र रहा है और हमारा सबसे पहला पॉइंट भी यही होने वाला है गुजरात का कोस्ट लाइन ऐसी कनेक्ट होना गुजरात इंडिया का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट है जो की लगभग सोलह किलोमीटर लॉन्ग है और इंडिया में मैक्सिमम कोस्ट लाइन स्टेट ही सबसे ज्यादा डेवलप है जैसे महाराष्ट्र और तमिलनाडु जो ऑल्सो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन फिर भी फोर्टी ऑफ इंडियन ओशन कार्गो अकेले गुजरात से ऑपरेट होता है उसका रीजन है गुजरात में वेल डेवलप्ड पोर्ट होना जिसमें से है मुंद्रा पोर्ट जो कि देश का सबसे बड़ा पोर्ट है देश में किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कहीं भी हो लेकिन उसका आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट अगर होता है तो वो फोर्टी परसेंट प्रोडक्शन गुजरात के थ्रू डिलीवर होता है दूसरा सबसे बड़ा रीजन है बिजनेस माइंड और एंटरप्रनर स्प्रिट गुजरात का जो कल्चर है ना वो बिजनेस कल्चर है गुजरात ने जितने बड़े बिजनेस प्रोड्यूस किए हैं शायद ही किसी स्टेट ने किए हो गुजरात ऐसी काफी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी निकले हैं जिन्होंने सच में गुजरात की ग्रोथ में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है गुजरात को लोग बिजनेस लैंड के नाम से जानते हैं ना सिर्फ गुजरात बल्कि गुजराती ने देश के बाहर भी बिजनेस में काफी सक्सेस अचीव की है गुजरात इस बिजनेस करने में तो सच में देश के बाकी हिस्सों से काफी आगे निकल चुके हैं देश और दुनिया के टॉप बड़े बिजनेसमैन गुजरात से बिलोंग करते हैं जिसमें गौतम अडानी मुकेश अम्बानी जमशेद जी टाटा शामिल है और देखा जाए तो एक्चुअल में हमारे देश को यही लोग चलाते हैं थर्ड सबसे बड़ा रीजन है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्टेबल पॉलिटिक्स दोस्तों गुजरात में काफी लंबे टाइम ऐसी एक ही पार्टी की गवर्नमेंट है जिसकी वजह ऐसी वो लोग वहाँ पे लॉन्ग टर्म के अच्छे प्रोजेक्ट लेके आ सके और उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाए बेसिकली जिस स्टेट में पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती वहाँ डेवलपमेंट भी स्टेबल नहीं हो पाता साथ ही यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने आज से 10 से 12 साल पहले ही स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए थे गुजरात लंबे टाइम से स्ट्रेच से नई सिटी बनाने पर काम कर रहा है जिसका मेन मोटिव केवल बिजनेस फ्रेंडली एनवायरमेंट बनाना होता है और सबसे बड़ा रीजन है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन दोस्तों गुजरात की इंडस्ट्रीज के साथ काफी लॉन्ग हिस्ट्री है गुजरात को इंडस्ट्रियल पावर हाउस भी बोला जाता है इंडिया का क्यूँकी गुजरात में वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग पोर्ट रोड एंड एयरपोर्ट बहुत पहले से है जिसकी वजह से गुजरात सक्सेसफुल रहा है अट्रैक्ट करने में इन्वेस्टमेंट फ्रॉम बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कंपनीज एक्सपोर्ट के अलावा अगर बात इंपोर्ट की भी करें तो भी इंडिया जितना भी ऑयल इंपोर्ट करता है वो समुद्र के रास्ते 60 परसेंट जो ऑयल है पहले गुजरात में पहुँचता है और फिर उसी ऑयल को गुजरात के अंदर ही रिफाइन किया जाता है जो अगेन वहाँ जॉब क्रिएट के साथ स्टेट को अच्छा रिवेन्यू देता है दोस्तों ये थे चार ऐसे मेजर पॉइंट जिसकी वजह ऐसी गुजरात फास्टेस
करके बताए बेस्ट पॉइंट को मैं अपनी कमेंट बॉक्स में पिन करने वाला हूँ और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो दोस्त गुज्जू भाइयों से मुतालिक एक नई कई एक वीडियो देखी है और हर वीडियो में जब भी गुजरात की तरक्की की बात होती है तो एक बात को बड़ा वाजे करके बयान किया जाता है कि गुजरात के लोगों के दिलो दिमाग में कारोबार करना बसा दिया गया और गुजरात का बच्चा बचपन से ही कारोबार में अपना लगाव रखता है जिसकी वजह से गुजरात में एक ऐसा कल्चर परवान चढ़ा है जो बिज़नेस को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं नौकरी के ऊपर और उसका नतीजा ये देखने को मिल रहा है कि भारत की सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता रफ्त रियासत अब गुजरात बन के सामने आ चुकी है जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़बरदस्त है यह हुकूमतों ने भी अपना किरदार अदा किया है इसमें कोई शक नहीं और जो वीडियो उन्होंने कह रहे थे कि जो लोग एक हाइप बनी हुई है कि वफाकी हुकूमत रियाती हुकूमत का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है तो ये बात किसी हद तक सच भी है क्योंकि नाइनटीन से गुजरात में बीजेपी चली आ रही है और पिछले आठ नौ सालों से वफाक में बीजेपी चली आ रही है गो के गिफ्ट सिटी और दुलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ऐसे वक्त में शुरू किए गए थे जब नरेंद्र मोदी गुजरात के वजीर आला थे लेकिन आज केंद्र सरकार की मुदाखलत की वजह से और उनके तान की वजह से गुजरात में ये प्रोजेक्ट अमली तौर पर कामयाब होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं गुजरात को बिजनेस लोगों की सरजमीन भी कहा जाता है यहाँ पर गौतम अडानी मुकेश अम्बानी और जमशेद जी टाटा का ये अबाई घर है इसके साथ साथ गुजरात आज से ही नई सदियों से बहरी तजारत के रास्ते पूरे हिंदुस्तान में खुशहाल और नुमाया मुकाम रखता था और गौरव के ज़माने में सूरत कोर्ट को एक बहुत ही बुनियादी हैसियत हासिल थी आज भी अगर गुजरात की तरक्की की चार जो बुनियादी वजूहत बताई जा रही थी उसमें पहली वजह गुजरात की कोस्टल लाइन ही बताई जा रही थी भारत की कुल पचहत्तर किलोमीटर की कोस्टल लाइन में सोलह किलोमीटर का सबसे बड़ा हिस्सा गुजरात में ही देखने को मिलता है और वीडियो और कह रहे थे कि पूरे भारत की 25 फीसद एक्सपोर्ट जो तैयार होती है वो गुजरात में तैयार की जाती है और जो समुद्री रास्तों से दुनिया को भेजी जाती है वो 40 परसेंट का हिस्सा गुजरात के पोर्ट शेयर करते हैं तो मुंद्रा मुंद्रा पोर्ट का बता रहे थे कि वो भारत की सबसे बड़ी पोर्ट है हालांकि इससे पहले सुन रखा था कि जे यानी जवाहरल नेहरू पोर्ट भारत की सबसे बड़ी पोर्ट है जो मुंबई में वाक़ है तो अपने कोस्टल लाइन की भी एक वजह है गुजरात की खुशहाली में इसके साथ साथ गुज्जू भाइयों के बिजनेस सिर्फ भारत में नहीं है बल्कि बरूनी दुनिया में भी इनका कारोबार में अच्छा खासा असर रसूख पाया जाता है अच्छा अगर और एक पॉइंट की बात की जाए तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को एक प्लस पॉइंट करार दिया जा रहा था इस रियासत की तरक्की में जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बात है गो के अहमदाबाद में फसादाद हुए थे शायद साल 2002 या तीन का वाक्य जब नरेंद्र मोदी उस वक्त वजीर आला थे उसके बाद से आज तक हालात अच्छे खास कंट्रोल में और इस तरह की कोई भी खबरें सुनने को नहीं मिलती जिसकी वजह से बीजेपी एक लंबे अरसे से इकतदार में है और जो इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनियां और जो लोग हैं उनको इस बात का यकीन भी है कि अगले 10-20 साल भी बीजेपी सरकार यहीं से कहीं भी नहीं जाने वाली तो ये भी एक वजह है सियासी इसकाम और इसी सियासी इसकाम की वजह से सूबाई हुकूमतों को भी काम करने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है और उसका नतीजा गिफ्ट सिटी थलेरा स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट की सूरत में सामने भी आता है तो सियासी इसकाम किसी भी मुल्क के लिए किसी भी सूबे के लिए कारोबार को वसी करने का सबसे बुनियादी हिस्सा होता है इसके साथ साथ गुजरात में पिछले साल एक बहुत बड़ी खबर सुनने को मिली थी कि यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर यूनिट भी लगने जा रहा है लेकिन पिछले दिनों खबर मिली है कि वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो चुका है हालांकि ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से गुजरात में मुंतकिल हुआ था केंद्र सरकार की मुदाखलत की वजह से लेकिन उसके बावजूद आज भी गुजरात की इंडस्ट्री पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है तमिलनाडु का नाम भी सुनने को मिलता है इंडस्ट्रियल स्टेट को लेके लेकिन आज बता रहे थे कि गुजरात में भी बहुत बड़े बड़े कारखाने हैं और उन कारखानों में हज़ारों लाखों लोग दूसरे इंडिया से आके भी कारोबार करते हैं और इन कारखानों को चलाने वाले लोग जो हैं ज़्यादातर वो गुजराती हैं जिसकी वजह से पैसे का एक ऐसा सर्कल बना हुआ है जो गुजरात की तरक्की और खुशहाली में अपना बुनियादी किरदार अदा कर रहा है तो इंडिया के पूरे रकबे का सिर्फ पाँच से छः फीसद रखता है गुजरात इंडियन पूरी आबादी का सिर्फ पाँच से छः फीसद रखता है गुजरात लेकिन उसके बावजूद गुजरात के पोर्ट से चालीस फीसद माल की सप्लाई होती है दुनिया को और गुजरात पच्चीस फ़ीसद एक्सपोर्ट जनरेट करके देता है भारत की ज़र मुबादला के ऐर को बढ़ाने के लिए तो आज गुजरात को देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और गुज्जू भाइयों की तरीफ जब भी सुनी है वो बिज़नेस के वाले सुनी है और आप जाते जाते एक बात याद आ गई कि गुजरात में गुजरात के शहर सूरत में जहाँ पर दुनिया के तकरीबन नब्बे फ़ीसद हीरे पॉलिश करके दुनिया भर को एक्सपोर्ट किए जाते हैं उसी सूरत में एक ऐसी इमारत तैयार की गई है या कई इमारतों का मजमु बनाकर एक इमारत तैयार की गई है जो पेंटागॉन के से भी आगे निकलते हुए दुनिया की सबसे बड़ी काम करने वाली जगह बन चुकी है अब मेरे पास इस वक्त ज़्यादा मालूम तो नहीं है कि कितने लोग बे वक्त उस अमारत में काम कर सकेंगे लेकिन इतना ज़रूर पता है कि सूरत की वो अमारत अब दुनिया का सबसे बड़ा